Uma promessa antiga que está prestes a se tornar realidade, coisa boa. Navegantes apresentou um projeto para a revitalização do mole do Pontal Norte. Mas afinal, quando essa obra vai deixar de ser um projeto? Quando que vai sair do papel? Tem quem vem aqui para passear, se exercitar, pescar ou apenas contemplar a bela paisagem. Mas quem frequenta o local, mesmo gostando do espaço, acredita que seja necessário fazer algumas mudanças. Caminho todo dia aqui. O senhor gosta aqui do espaço? Sim, sou, sou morador nativo aqui. Infelizmente é tempo que está nessa situação aqui. Fizeram um mole, mas não completaram né, a, a, o trabalho. Daqui à noite dá, dá medo sim, porque falta um pedaço de iluminação ainda, né? Aqui é, dá medo de vir aqui por causa que tem muita gente de fora aqui, né? E a gente fica com medo sim. Ah, eu acho que precisaria uma lanchonete, né? Um espaço para as pessoas virem sentar, comer alguma coisa. A senhora já chegou a vir aqui no espaço à noite, aqui andar? Não, não, à noite não. Por que, que a senhora não vem à noite? <risos> não, não sei, a gente não tem medo, né? Não sei. Só que você arruma algumas coisas, né? Lixeira, tem que ter, dar uma capinadinha ali. Mas essa realidade está prestes a mudar. A Prefeitura de Navegantes fez um projeto para que o mole seja revitalizado. Além da questão turística do mole navegantes, nós temos uma questão de desenvolvimento econômico também. O mole ele faz parte do município de Navegantes, embora administrado por Itajaí. Mas a gente sabe muito bem quanto que a população de navegantes anseia para uma revitalização desse espaço, porque nós precisamos levar mais lazer, mais entretenimento, mais atrações turísticas para a nossa cidade. Então esse mole vai trazer uma nova dinâmica para o nosso município. O projeto inclui a criação de uma praça de beach tênis, um skate park, além de espaço gastronômico com áreas cobertas para food trucks. Também um pet place, que é um espaço dedicado aos animais de estimação. Também dois parques infantis e um monumento em memória das vítimas da Covid-19. Agora o próximo passo para a obra realmente sair do papel é esperar a autorização da unidade portuária de Itajaí, que é responsável aqui pelo espaço. A Prefeitura Municipal de Navegantes enviou o projeto para ser feita a análise técnica do, da revitalização do local. É importante ressaltar que esse mole passará por uma mudança no sentido dele ali, onde vai ser crescido o cabeça dele vai ampliar o ângulo para é, possibilitar a entrada na navios de 400 metros e a revitalização é um pleito da cidade, é onde vai trazer mais autoestima para a cidade, é melhorar e intensificar essa relação porto-cidade, mas ainda está sendo analisado o projeto técnico enviado pela Prefeitura de Navegantes. O investimento é em torno de 22 milhões de reais. Caso o projeto seja aprovado, será feita a licitação do local e a empresa vencedora irá arcar com os custos e terá a concessão do local. Interessante demais, gente. Bacana, hein? Uma vez a concessão, a pergunta fica, né? Haverá uma cobrança para o acesso? De que maneira? Ou é sobre a responsabilidade e também o uso dos espaços para comercialização? Mas o projeto é maravilhoso. Que aconteça, todos nós torcemos, navegantes, vem num avanço muito grande nos últimos quatro anos, né? três anos aí, e, e claro, é uma construção de todos, do cidadão acreditando, cobrando, do município dando a sua contrapartida na responsabilidade com o recurso público, que é importante. E eu conversei há poucos dias com o prefeito Liba Fronza e falou assim, é muito, muito é, desafiador, mas você vê que quando se quer, sim, existem possibilidades. Parabéns. Nesse dia do trabalhador, nós vamos...